Je vais faire une autre critique. Euh, ça s'appelle Inmost, qui est un jeu qui est développé euh, par Hidden Layer Games et publié par Chucklefish. Euh, C'est disponible sur Apple Arcade exclusivement. Euh, ça va être bientôt disponible sur Switch et PC. Euh, Inmost, en fait, c'est un jeu dans lequel on incarne non seulement un ni deux, mais trois personnages. C'est un jeu euh, où on, on parle de, de, de sujets quand même assez deep, comme la, la mort et la perte d'être cher, le regret et euh, tout ça. Bon et puis, en fait, ce jeu-là va être joué dans, dans trois timelines différents. Euh, tous ces personnages-là ont un lien, mais on va s'en rendre compte seulement... Euh, plus loin dans le jeu, je vais pas vous vendre de punch. Euh, donc, il y a un personnage qui est une petite fille qui, euh, qui se promène très lentement, qui a de la misère à sauter sur des, euh, à des endroits qui sont plus hauts. Il y a un personnage euh, principal, le petit monsieur qu'on voit là, qui lui, qui est comme ton, ton bonhomme standard, qui se promène normalement, qui saute normalement, euh, qui court, euh, mais qui va plutôt éviter les ennemis. Puis tu as un chevalier qui, lui, c'est juste de l'action très rapide. Il y a même un crochet qui peut lancer pour pouvoir se, se rendre plus loin puis il est capable d'abattre les ennemis. Donc, vraiment, ce jeu-là, quand on le commence, l'affaire qu'on remarque en premier, c'est l'ambiance qui est très... Euh, c'est une ambiance lugubre, un peu euh, mélancolique. C est, c est... Ouais, on dirait Limbo en pixel. Oui, on dirait Limbo en pixel, mais c'est ça. On... Dans, dans le, le trailer, on voit beaucoup ces monstres-là, noirs et tout ça. Puis on les voit pas si souvent que ça. Okay. C'est vraiment. Il euh, y a énormément. Il est très moody ce jeu-là, en fait. Là, tu vas jouer, puis c'est quand même. C'est tranquille. C'est une expérience qui est quand même assez lente. Les, les, euh, les, les portions où il y a le chevalier sont quand même plus rapides. Mais en général, on a quand même le temps de bien, de bien euh, consommer ce jeu-là, en fait. Euh, puis c'est ça, c'est un jeu dans lequel on va aller dans des flashbacks, dans le fond. Fait que tu vas faire. Un niveau que ça va être le petit monsieur, un autre niveau la petite fille, un autre niveau que ça va être le chevalier. Fait que ça dose quand même bien l'expérience. Euh, euh, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est de se rendre du point A au point B. Tu vas te rendre compte que chaque, euh, chaque niveau a, a son objectif. Des fois, c'est un puzzle dans lequel il faut amener des rouages à quelque part. Il y en a un autre, c'est seulement d'éviter des ennemis. Euh, il y a un autre comme la fille qui est là présentement à un moment donné à jouer à la cachette avec son ourson, puis là, il faut que tu essayes de trouver l'ourson. Euh, tu as comme plein d'objectifs de, 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 variés. Le chevalier, c'est pratiquement tout le temps la même affaire. C'est tout le temps d'aller tuer des ennemis, euh, de se promener, de changer de plateforme, puis tout ça. Euh, puis aussi d'ouvrir, fermer des trappes avec le crochet. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, puis ce jeu-là, bref, on ne stand pas. C'est un jeu qui, 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 nous, qui nous submerge complètement. Euh, puis c'est quand même assez surprenant de retrouver une expérience comme ça sur Apple Arcade parce que euh, j'ai vraiment eu le feeling avec ce, cette expérience-là d'avoir un jeu complet de console euh, auquel il fallait absolument jouer. J'avais pas l'impression du jeu mobile en fait, euh, chose qui se retrouve quand même assez souvent euh, sur Apple Arcade quand même. Euh, puis c'est ça, ce jeu-là, j'ai joué autant sur la télé que sur mon téléphone. À noter que c'est un jeu qui se joue extrêmement bien sur un téléphone, c'est vraiment surprenant. Ils ont, réussi, euh, ils ont réussi à trouver la parfaite balance, en fait, avec les touch control. Euh, comme le, 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 le mouvement des personnages est un petit peu plus lent, puis le rythme du jeu est un petit peu plus lent, euh, tu as quand même une, une, belle, euh, une belle capacité de faire de quoi qui est quand même assez solide. Les platformers comme Megaman, c'est trop tough sur un mobile. Ouais. Mais euh, ça, ça, ça fonctionne quand même très bien. Cinématique platformer un peu. Oui, c'est ça. Cinématique platformer, c'est très, très bien dit. C'est pas mal ça. Euh, Puis tu sais, quand tu as des actions, ben, tes actions, ils se présentent à l'écran. Comme justement, tu sais, là, tu aurais cut, euh, tu aurais open, des choses comme ça. Tu fais juste taper à l'écran, puis il va faire l'action. Euh, tu peux taper n'importe où à, à, à l'écran, tu peux faire ton swipe n'importe où. Euh, si tu si avances puis tu baisses en même temps, il va se pencher puis il va, il va se promener. Donc bref, c est, c est, ça fonctionne vraiment bien, mais aussi j'ai joué sur télé puis évidemment c'est la meilleure façon de, de, de jouer euh, avec une manette des mains, c'est ce qui va le mieux. Mais c'est un jeu que vous pouvez faire com au complet sur téléphone, c'est quand même pas rien. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, qui sont abonnés à Apple Arcade pour les jeux en de go. Euh, sur leur téléphone. Fait que ça, c'est magnifique. C'est un jeu qui est super bon du, du début à la fin. Moi, c'est un de mes coups de cœur. Euh, ça serait très difficile de, 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 
de vous en dire trop, parce que si je vous en dis trop, je vais vendre les punchs, puis c'est vraiment un jeu qui, qui, qui est très fort de son narratif. Puis c'est un jeu, la, la musique a été cohérente dans ce jeu-là, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, c'est vraiment bon. Les valeurs de production sont excellentes, c'est... C'est un jeu qui, visuellement, c'est un jeu qui est vraiment remarquable. Tout ouais, est la, super beau. Là. La teinte des couleurs, c'est, c'est vraiment beau. C'est, ouais. c'est, tout est un peu mal. Il n'y a pas c'est de saturation, ça. on dirait. Là. C'est, 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 c'est comme euh, du automne pas mal tout le temps. Tu sais, es vraiment dans, dans les mêmes couleurs. Puis, euh, puis tu sais, as tout le temps cette espèce d'ambiance-là, un peu euh, creepy, triste, euh, tout le temps. Tu sais. euh, puis le, le son est absolument euh, incroyable aussi dans ce jeu-là. Là. C'est, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment de la très, très, très grande qualité. Euh... C'est cool, ça. Moi, j'aime ça que... Tu m'as donné le goût de, du Apple Arcade. Là, j'ai tout installé ça chez nous. Je ne encore... <rire> me suis pas encore abonné parce que, tu sais, j'ai... un peu comme pour le VR, je me bâtis une librairie dans ma tête. Oui. Tu sais, je trouve que c'est le genre de jeu qu'il faut là-dessus. Tu, sais, oui. tu peux partir ta game sa TV, la continuer sur la go, mais tu sais, c'est pas des jeux de... de, de... Tu sais, c'est pas comme Call of Duty. Là, où est-ce non, que, non, c'est non. C'est du gros shooting, de la grosse action non-stop... Euh réflexe arcade et tout. C'est non, des exact. jeux où, que tu peux apprécier à deux, mais en même temps, des jeux qui se jouent bien tout seuls, euh, des, des, des aventures qui sont comme avec un rythme plus lent, plus... Euh, c'est ça. C'est vraiment... Euh, non, pis c'est des affaires qui sont... Euh, c'est, 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 c'est une belle offre. C'est des, c'est des jeux, en fait, ils ont, ils ont souvent introduit Apple Arcade comme ça, que c'est des jeux qui, qui, qui peuvent voir le jour sur d'autres consoles. Mais le pitch de vente est peut-être pas aussi facile sur une autre console, t'sais. tandis que là, dans, dans un, un modèle où tu as un abonnement, essayer un jeu comme ça, ça te dérangera pas tellement. Euh, ouais. Quand il va sortir sur Switch à 20$, j'imagine, est-ce que les gens vont se lancer autant? Je sais pas. Moi, je pense que ça vaut ce 20$-là, mais euh, je suis bien placé pour parler. Je l'ai essayé euh, sur Apple Arcade. Oui, exactement. <rire> fait, que, euh, fait que c'est ça, mais... mais mais c'est vraiment un très, 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 très bon jeu, euh, cette affaire-là. C'est, c'est sorti nulle part. Puis moi, je suis pas mal certain que ça va être dans mes meilleurs jeux de l'année. Là. C'est parce que comme offre Tant complète, là. Oui, oui, oui. Il est vraiment bon, mais c'est parce que aussi le, 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 le mélange des trois personnages est vraiment satisfaisant. C'est vraiment le fun. Puis changer de gameplay comme ça, souvent dans un jeu du genre, ça fait vraiment du bien. Normalement, les jeux du genre, ils, ils, ils tendent à, à aller vers une direction. Tu as un personnage. Si c'est lent, c'est lent, ça finit là. Ouais. Comme, mettons, on pourrait le comparer à... Il y a des gens qui vont le comparer justement à Limbo ou à Inside. Dans Limbo ou Inside, euh, ton premier niveau, c'est pas mal ton dernier niveau. T'sais. Oui, il y, a une certaine... il y a une certaine amélioration puis un certain changement au niveau du gameplay, mais tu fais sensiblement la même affaire du début ouais, à la fin. Absolument. Ça, c'est différent. Puis aussi, l'histoire dans celle-là, ben, l'histoire, tu la découvres au fur et à mesure puis c'est tellement fucké que quand tu as quand tu apprends les vraies choses de ce jeu-là, tu es comme « Oh shit, ok, c'est, c'est, c'est rough quand même. » Fait que euh, non, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Fait que c'est ça, Inmost, cool. euh, disponible à Apple Arcade. Il n'y a, a pas de date encore pour la Switch puis PC, mais ils ont dit 2019, donc ça devrait arriver euh, ça si la fin de l'année, ça achève 2019. <rire> euh, donc c'est ça.